হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি আফসারা হক তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজ আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের কোষ রসায়ন অধ্যায় থেকে প্রোটিনের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে শিখব তাহলে চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা এই ছবি দেখে তোমাদের কি কিছু মনে পড়ছে মনে কিন্তু পড়ার কথা যে আমরা গত ক্লাসে প্রোটিন সম্পর্কে পড়েছিলাম যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন সম্পর্কে জেনেছি কিন্তু তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে গত ক্লাসে আমরা এই ডিমের দুই অংশের প্রোটিন কোন ধরনের প্রোটিনের অন্তর্গত তা কিন্তু পড়িনি এছাড়া আমাদের আরও এক ধরনের ভিত্তি অনুসারে প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগও বাকি ছিল তাহলে বন্ধুরা আজ আমরা সেখান থেকেই শুরু করব বন্ধুরা আমাদের শেষ যে ভিত্তিটি ছিল সেটি কি ছিল তোমরা নিশ্চয়ই জানো সেটি হলো ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনের শ্রেণী বিভাগ তাহলে শুরু করা যাক তো বন্ধুরা আধুনিক তথ্য অনুসারে ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা সরল প্রোটিন যুগ্ম প্রোটিন ও উদ্ভূত প্রোটিন তাহলে বন্ধুরা সরল প্রোটিন দিয়েই শুরু করছি যেসব প্রোটিনকে এনজাইম বা অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে শুধু অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় তাদেরকে সরল প্রোটিন বলে দ্রবণীয়তা ধর্মের ভিত্তিতে সরল প্রোটিনকে সাতটি ভাগে ভাগ করা যায় তোমরা কি জানো সেগুলো কি কি সেই ভাগগুলো হল অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন গ্লুটেলিন প্রোলামিন স্ক্লেরো প্রোটিন হিস্টোন ও প্রোটামিন বন্ধুরা প্রথমে আছে অ্যালবুমিন তো যেসব প্রোটিন পানিতে বা লবণের দ্রবণে সহজে দ্রবীভূত হয়ে ঘোলাটে দ্রবণ সৃষ্টি করে সেগুলোকে অ্যালবুমিন বলে এসব প্রোটিন তাপে দ্রুত পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বেঁধে যায় যেমন এই যে দেখতে পাচ্ছ জব ও বার্লির বিটা অ্যামাইলোজ ডিমের সাদা অংশে ওভালবুমিন দশ থেকে বারো পারসেন্ট রক্তরস ও লসিকার সিরাম চার থেকে পাঁচ পারসেন্ট এছাড়াও আছে দুধের ল্যাকটাল বুমিন গম বীজের লিউকোসিন শিম বীজের লিগুমেলিন এবং মাংসপেশির মায়ো অ্যালবুমিন ইত্যাদি বন্ধুরা দ্বিতীয়ত আছে গ্লোবিউলিন এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু লবণের দ্রবণে দ্রবীভূত হয় উচ্চতাপে গ্লোবিউলিন সহজে জমাট বাঁধে যেমন ডিমের কুসুন অবোগ্লোবিউলিন রক্তরস সিরাম গ্লোবিউলিন চোখের লেন্স ক্রিস্টালিন গ্লোবিউলিন মাংসপেশি মায়োসিন গ্লোবিউলিন ইত্যাদি এছাড়া সন পাট তুলা ইত্যাদি আসে এন্ডেস্টিন মটর বীজে লেগুলিন চীনা বাদামে এরাচিন এবং আলুতে টিউবেরিন নামক উদ্ভিজ্জ গ্লোবিউলিন বিদ্যমান তো বন্ধুরা এরপরে তৃতীয় অবস্থানে আছে গ্লুটেলিন যা লঘু অম্লীয় ও ক্ষারীয় দ্রবণে দ্রবীভূত হয় এই প্রোটিনগুলো উত্তাপে জমাট বাঁধে না যেমন এই যে দেখো ধানের অরাইজেনিন এবং গমের ট্যালিন বন্ধুরা চতুর্থ অবস্থানে আছে প্রোলামিন যা পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু সত্তর থেকে আশি শতাংশ অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয় এটি সাধারণত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন এবং তাপে জমাট বাঁধে না যেমন ভুট্টার জেইন বার্লির হর্ডিন রায়ের গ্লিয়াদিন প্রভৃতি আচ্ছা বন্ধুরা এরপরে পঞ্চম অবস্থানে কোন প্রোটিন আছে তোমরা কি বলতে পারবে আচ্ছা আমি বলছি এর পরে আছে স্ক্লেরো প্রোটিন তো বন্ধুরা এই ধরনের প্রোটিন কেবল প্রাণী জগতে পাওয়া যায় চুল শিং নখ টেন্ডন খুর এবং সংযোগ রক্ষাকারী টিস্যুতে এই প্রোটিন বিদ্যমান হাড়ে কোলাজেন ইলাস্টিন ও চুলে কেরাটিন থাকে আর এগুলো পানি ও মৃদু লবণ দ্রবণে অদ্রবণীয় তারপর ষষ্ঠ অবস্থানে আমরা পাই হিস্টোনকে যা পানি অথবা পাতলা খাড় বা অ্যাসিড দ্রবণে দ্রবীভূত হয় এবং উত্তাপে সহজে জমে না এতে খারীয় অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন আর্জিনিন ও লাইসিন থাকে 
এই দেখো কোষে নিউক্লিয়াসে নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে এগুলো পাওয়া যায় বন্ধুরা সর্বশেষ আছে প্রোটামিন যারা কিনা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন প্রোটামিনগুলো পানিতে এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রবণীয় এতে ক্ষারীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বেশি থাকে এদেরকে নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথেও দেখা যায় বন্ধুরা প্রোটামিনে কোনো সালফার থাকে না এবং টাইরোসিন ট্রিপ্টোফ্যান এগুলো থাকে না এরা তাপে জমাট বাঁধে না যেমন স্যামন মাছের শুক্রাণুতে স্যামিন নামে প্রোটামিন থাকে আর এর মাধ্যমে আমাদের সরল প্রোটিনের অন্তর্গত বিভাগগুলো শেষ হয়ে গেল আশা করি সম্পূর্ণটাই তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা সরল প্রোটিন তো আমরা পড়ে ফেললাম এবার তাহলে সংশ্লেষিত বা সংযুক্ত প্রোটিনের পালা তো বন্ধুরা এসব প্রোটিন আর্দ্র বিশ্লেষণে অ্যামিনো অ্যাসিড ও একটি অপ্রোটিন অংশ উৎপন্ন করে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকায় এগুলোকে সংশ্লেষিত অর্থাৎ সংযুক্ত প্রোটিন বলে এই অপ্রোটিন অংশকে প্রস্থেটিক গ্রুপ বলে তো বন্ধুরা প্রস্থেটিক গ্রুপের প্রকৃতি অনুসারে এই জাতীয় প্রোটিনগুলোকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায় ভাগগুলো কি কি তোমরা কি বলতে পারবে আমি বলে দিচ্ছি ভাগগুলো হচ্ছে নিউক্লিয় প্রোটিন গ্লাইকো প্রোটিন বা মিউকো প্রোটিন ক্রোমাটো প্রোটিন ফসপো প্রোটিন আরও আছে লিপো প্রোটিন মেটালো প্রোটিন ফ্ল্যাভো প্রোটিন ও লৌহ প্রোফাইডিন প্রোটিন বন্ধুরা তাহলে চলো দেখে নিই প্রথম অবস্থানে থাকা প্রোটিনটিকে প্রথমেই আছে নিউক্লিয় প্রোটিন সরল ক্ষারীয় হিস্টোন যখন নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয় তখন তাকে নিউক্লিয় প্রোটিন বলে বন্ধুরা লক্ষ্য করো নিউক্লিয় প্রোটিন এরকম ক্রোমোজোমে থাকে এবার দ্বিতীয় অবস্থানে আছে গ্লাইকো প্রোটিন বা মিউকো প্রোটিন তো বন্ধুরা প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন ধরনের শর্করা বিশেষ করে মনোস্যাকারাইড প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে যুক্ত হলে তাকে গ্লাইকো প্রোটিন বা মিউকো প্রোটিন বলে এগুলো বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে সংযোগ রক্ষাকারী এবং কোষ ঝিল্লির প্রোটিন হিসেবে দেখা যায় এমনকি অনেক ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরেও এ ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায় বন্ধুরা আশা করি এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা কি বলতে পারবে আমাদের চুলে কোন প্রোটিন আছে অপশনগুলো হচ্ছে ক ক্যারোটিড খ ক্যারাটিন গ কোলাজেন এবং ঘ ইলাস্টিন সঠিক উত্তরটি হল খ অর্থাৎ আমাদের চুলে ক্যারাটিন প্রোটিন আছে তাহলে চলো আমরা এবার মূল পড়ায় ফেরত যাই বন্ধুরা তৃতীয় অবস্থানে আমরা দেখি ক্রোমাটো প্রোটিনকে যা সরল প্রোটিনের সাথে প্রস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে রঞ্জক পদার্থ যুক্ত হয়ে তৈরি হয় যেমন ফ্যাভো প্রোটিন বিলি প্রোটিন হিমোগ্লোবিন প্রোটিন ক্লোরোফিল প্রোটিন ক্যারোটিনয়েড প্রোটিন ইত্যাদি এরপরে চতুর্থত আমরা পাই ফসফো প্রোটিনকে যা সরল প্রোটিনের সাথে ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত হয়ে তৈরি করে যেমন এই দেখো দুধের ক্যাসিনোজেন এবং ডিমের ভাইটেলিন এবার যদি আমরা পঞ্চম অবস্থানে লক্ষ্য করি তাহলে সেখানে পাই লিপো প্রোটিন যা লিপিড ও সরল প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ এর লিপিড অংশ গঠিত হয় কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড দিয়ে যা সরল প্রোটিন অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে বিভিন্ন পর্দার যেমন নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টের ল্যামিলি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে এরা বিরাজ করে এছাড়া মানুষের রক্তের প্লাজমা প্রোটিনও লিপো প্রোটিন জাতীয় পদার্থ বন্ধুরা লিপো প্রোটিন পানিতে দ্রবণীয় আর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কোষ পর্দার গঠনে পূর্ণতা দান করাই এর কাজ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা তোমরা কি জানো ষষ্ঠ অবস্থানে কি আছে আমি বলে দিচ্ছি সেটা হলো মেটালো প্রোটিন প্রায় সব প্রোটিন এনজাইমে অ্যাক্টিভেটার হিসেবে একটি ধাতু অণু যেমন আয়রন কোবাল্ট ম্যাঙ্গানিস ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক ইত্যাদি যুক্ত হয়ে মেটালো প্রোটিন সৃষ্টি করে এসব ধাতুর অণু যুক্ত হলে এনজাইম সক্রিয় হয়ে ওঠে যেমন সিরারোফিলিন ও সেলোপ্লাজমিন বন্ধুরা এরপরে সপ্তম অবস্থানে আছে আমাদের ফ্ল্যাভো প্রোটিন যা ফ্ল্যাভিন যৌগ অর্থাৎ এফএডি অর্থাৎ 
ফ্ল্যাভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইডের সাথে যুক্ত থাকে আর সর্বশেষ আছে লৌহ প্রোফাইরিন প্রোটিন যা আয়রন প্রোফাইরিন যৌগ সাইটোক্রোমের সাথে যুক্ত থাকে তো বন্ধুরা এর সাথে সাথে আমাদের সংশ্লেষিত বা সংযুক্ত প্রোটিনের পালা শেষ হলো বন্ধুরা এখনও কিন্তু আমাদের তৃতীয় ধরনের প্রোটিন নিয়ে পড়া বাকি আছে তোমরা কি বলতে পারবে এই তৃতীয় ধরনের প্রোটিনটি কি এটি হলো উৎপাদিত বা উদ্ভূত প্রোটিন এসব প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না তাপের প্রভাবে এনজাইমের বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া বিক্রিয়ায় অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু থেকে তৈরি হয় যেমন পেপটাইড প্রোটিওজ পেপটোন ইত্যাদি যেমন মায়োসিন থেকে মায়োসান সৃষ্টি হয় অ্যালবুমিন থেকে অ্যালবুমাস তৈরি হয় ঠিক তেমন প্রোটিন সম্পর্কে তো আমরা অনেক কিছু জানলাম তাহলে এবার চলো জীব দেহে প্রোটিনের ভূমিকা কি কি তা দেখে নেই তো বন্ধুরা জীব দেহ গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য আমরা দেখি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যেমন তন্তুজ প্রোটিন বিভিন্ন অঙ্গের আবরণী তৈরি এবং বিভিন্ন টিসুর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করে কোলাজের নামক প্রোটিন টেন্ডনের মূল উপাদান যা অস্থির সাথে পেশি সংযোগ স্থাপন করে এরপরে দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন অপরিহার্য বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ যেমন শ্বসন রেচন জনন ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য দেহের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয় বন্ধুরা এরপরে দেখো জীব দেহের এনজাইম জৈব অনুঘটক রূপে কাজ করে এনজাইম প্রোটিন দিয়ে তৈরি দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন জটিল যৌগের সংশ্লেষ কিংবা জটিল যৌগের ভাঙ্গনে এনজাইম বা উৎসেচক আবশ্যক অর্থাৎ প্রোটিন পরোক্ষভাবে জীব দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে জীব দেহের হরমোন রাসায়নিক দুধ হিসেবে কাজ করে বিশেষ কয়েকটি হরমোন যেমন ইনসুলিন সোমাটোট্রপিক হরমোন বা এসটিএইচ লিউটিট্রফিন হরমোন বা এলটিএইচ ইত্যাদি মূলত প্রোটিনে গঠিত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এছাড়াও বন্ধুরা প্রোটিনকে জীবনের ভাষা বলা হয় কারণ ডিএনএতে সংরক্ষিত বংশগতির তথ্য প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় প্রোটিন এনজাইম গঠনের মাধ্যমে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় যা শেষ পর্যন্ত ফিনোটাইপ প্রকাশ করে আবার বিশেষ প্রয়োজনে প্রোটিন দেহে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে দেহে শর্করা ও ফ্যাটের অভাব হলে প্রোটিন জারণের দ্বারা শক্তি উৎপন্ন হয় এর উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ হলো ফোর পয়েন্ট ওয়ান কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম বন্ধুরা এরপর আমরা দেখি যে হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন প্রাণী দেহের সকল কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে চোখের রেটিনার ফটোরিসেপ্টর প্রোটিন রোডোপসিন দর্শনে ভূমিকা রাখে ইন্টারফেরন নামক বিশেষ প্রোটিন ভাইরাস প্রতিরোধক হিসেবে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময় ব্যবহৃত হয় মস্তিষ্কে উৎপন্ন এন্ডোরফিন ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে যা বিশেষ ধরনের প্রোটিন এবং বন্ধুরা সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘুমানয়নকারী এস ফ্যাক্টর বিশেষ ধরনের প্রোটিন বলে প্রমাণিত হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এছাড়াও যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে প্রোটোপ্লাজম সংশ্লেষণে অঙ্কুর উদ্গমে সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণে রক্ততন্ত্রণে কোষের তারলতা রক্ষায় ইউরিয়া ও মেলানিন সংশ্লেষণে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে বিষক্রিয়া ও আত্মরক্ষায় ইমিউনিটি তৈরিতে কোষচক্র ট্রান্সক্রিপশন ইত্যাদি সম্পন্ন করতেও প্রোটিনের প্রয়োজন বন্ধুরা আশা করি আমাদের আজকের ক্লাসটি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আজ তাহলে এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে আগামী ক্লাসে আর সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো বন্ধুরা তাহলে চলো আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোটস দেখে নেই সরল প্রোটিন যেসব প্রোটিনকে এনজাইম বা অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে শুধু অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় তাদেরকে সরল প্রোটিন বলে অ্যালবুমিন যেসব প্রোটিন পানিতে বা লবণের দ্রবণে 
সহজে দ্রবীভূত হয়ে ঘোলাটে দ্রবণ সৃষ্টি করে সেগুলোকে অ্যালবুমিন বলে প্রোটামিন সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিনকে প্রোটামিন বলে সংশ্লেষিত বা সংযুক্ত প্রোটিন যেসব প্রোটিন আর্দ্র বিশ্লেষণে অ্যামিনো অ্যাসিড ও একটি অপ্রোটিন অংশ উৎপন্ন করে তাদের সংশ্লেষিত তথা সংযুক্ত প্রোটিন বলে প্রস্থেটিক গ্রুপ সংশ্লেষিত বা সংযুক্ত প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে প্রস্থেটিক গ্রুপ বলে নিউক্লিও প্রোটিন সরল ক্ষারীয় হিস্টোন যখন নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয় তখন তাকে নিউক্লিও প্রোটিন বলে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন ধরনের শর্করা বিশেষভাবে মনোস্যাকারাইট প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে যুক্ত হলে তাকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন বলে ক্রোমাটোপ্রোটিন সরল প্রোটিনের সাথে প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে রঞ্জক পদার্থ যুক্ত হয়ে যে প্রোটিন সৃষ্টি হয় তাকে ক্রোমাটোপ্রোটিন বলে ফসফোপ্রোটিন সরল প্রোটিনের সাথে ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত হয়ে যে প্রোটিন সৃষ্টি হয় তাকে ফসফোপ্রোটিন বলে লিপোপ্রোটিন লিপিড ও সরল প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থকে লিপোপ্রোটিন বলে মেটালোপ্রোটিন প্রায় সব প্রোটিন এনজাইমে অ্যাক্টিভেটার হিসেবে একটি ধাতু অণু যেমন আয়রন কোবাল্ট ম্যাঙ্গানিজ ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যে প্রোটিন সৃষ্টি করে তাকে মেটালোপ্রোটিন বলে প্রোটিনকে জীবনের ভাষা বলা হয়